Father, Háblanos por medio de tu bendito Ruach Speak to us through your No queremos Ruach oír palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz. Beshen Adon Yashu HaMashiach Tot Akaba. Omen. Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio. Soy pastor de la Keguila. Yo soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.soypaz.mx en español y www.jacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el estudio del profeta Isaías. Isaías. Ahora, so, es muy importante que recordemos algo. Important Yo les dejé de tarea que was estudiaran en el audio de la unción. To study the Por cierto, es una serie. It is a Entonces, of teachings, so, en el capítulo 6 de Isaías, Isaías está lo siguiente. Voy a dar un breve resumen. I will give a brief summary. Lo primero es The uno, convicción de pecado. Conviction of sin. Entonces, una persona so, es ungida a person is por el Baja Codes. Y hace rato unos And amados aquí minutes, visitantes dear brothers that came to visit us, me hacían they, una pregunta. They made me a question, ¿Cómo se recibe la unción, el bautismo del Baja Codes? The baptism of the Ruach lo primero Kodesh. es The first thing convicción de pecado conviction of sin. si la persona no está person is arrepentida genuinamente repented, va a volver a pecar then es decir going to commit sin again. So, ¿qué es el genuino arrepentimiento? So what is true repentance? Apart apartarse del pecado to turn from se sin. aparta uno del pecado to turn from sin. Ya, no, ya no peca uno We do not sin anymore. en Proverbios dice In Proverbs it el, que, says, el que confiesa sus pecados y se aparta his sins se alcanza from them, he shall receive entonces mercy nada más anoten la cita es Isaías so, y Isaías 6, 5, it is Isaías 6, 5 dice ay de mí woe to me. entonces el profeta y Isaías so, él entendió que, 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 que había visto al Eterno, Father, al menos no su rostro, ¡Ay de mí! Entonces el profeta me. confesó, so the prophet confessed, ¿Qué me pasará? Soy un pecador. El número dos está en Isaías también 6.5, porque five, viene la confesión six, del pecado. It is the of sin. Él dice, He says, soy hombre muerto, I am a dead porque man, mis ojos han visto al Adón. Ahora, so, el número tres, number three, santificación. Santification. Eso está en Isaías 6, It is in Isaiah chapter versos 6 y 7. Verse six and seven. La santificación Sanctification ocurrió happened porque because Isaías Isaiah aceptó su pecado, accepted his sin. que era un hombre pecador. He was a sinner. Entonces so, viene el serafín, toca los labios con el carbón encendido, and the lips y entonces with sucede the el número cuatro, and four, que es la comunión. Communion. Eso está en Isaías 6, 8. In Isaiah chapter entonces six, se empieza verse eight. a tener comunión con so, Elohim, he starts to have communion with y Elohim. en el mismo and in verso 8, viene la consagración. Lo estoy diciendo así para que se entienda. I say this so you understand. Entonces, so, úsame, use me. envíame a mí, send me. úsame, envíame use me. a mí. Send me. Entonces, primero, convicción so first, de pecado. Conviction of sin. Segundo, confesión. Second, confession. Tercero, Three. apartarse totalmente. To Santificación. Sanctification. Y entonces el Eterno lo escogió. And then the everlasting father chose la him. Comunión, comunión y la consagración and total. Total consecration. Ahora, so la now, unción anointment sirve serves para poder llevar la palabra con fuego. To share the word with Eso está fire. en Isaías 6, 9. It is in Isaiah chapter 9 y verse. aunque recuerden que el Eterno le dijo Remember that the everlasting father said que él him profetizaría that he was going to prophesy hasta que todo fuera destruido. Until everything was es que ha de haber sido un, un, so, una noticia muy triste para Isaías. A very sad news for Isaiah. Pero es que desgraciadamente estamos, si no igual, we are almost the same, porque hay muchos Kadoshin y Kadoshot, bueno, un remanente, 
there is a remnant of Pero Hiroshima actualmente Kadoshot, el pueblo no quiere nada con el Eterno. Nowadays, the do not want anything to do with the everlasting Father. Ahora vamos por favor a abrir nuestra so, Tanaj en Isaías. We're going to open our Tanaj to the book of Isaiah. Recuerden que Remember dije that I said, en sus apuntes probablemente notes, tienen you probably have que del capítulo 7 al 12, from chapter 12 son, profet, 7 son profecías de liberación. ¿Sí lo anotaron? About prophecies y después of deliverance. empieza a hablar de Yahshua HaMashiach. And later he starts to speak about Yahshua HaMashiach. Ahora, so, en, el, en, el, en el capítulo 10, chapter 10, ya vimos we already studied aquellos que no tienen una... una que no, no amparan a la viuda ni al huérfano Those that do not help the widow porque dice the el verso 1 hay de los que dictan leyes injustas y, pre y prescriben tiranía entonces despojan a la viuda so they al huérfano the widow and the orphan, y está ya el profeta Isaías aquí and prophet Isaiah is here, diciendo saying, que si quieren ser libres if you want to be free, Lógico, es el Raja Kodesh hablando a través del profeta. Of course, the is speaking through the prophet. Tienen que dejar Then you have to el pecado. Leave sin. Ahora, so, cierta, en el verso 10, in verse 10, dice, Y la luz de Israel será por fuego, y su cados por llama, que habrá y consuma en un día sus cartos y sus espinos. Ah. Capítulo 10, 17. Chapter 17, it says, And the light of Israel shall be for fire, and his holy one for flame, and it shall burn and devour his thorns and his briars in one day. El verso 18. El esplendor de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Verse 18. And it shall consume the glory of the forest and the first fruit field, both soul and body, and they shall be as when an standard fareth. Ahora pongan atención. So, en el verso 19 dice, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Ah. Verse 19, and the rest of the trees of his forest shall be a few, that a child may write them. Bueno, eso se cumplió so this was fulfilled con el imperio otomano. With the Ottoman Empire. Hay gente ignorante que dice que no hubo imperio otomano. Ottoman Empire did not exist. Pero en But una de las prédicas dije que el Imperio Otomano cobraba impuestos Ottoman Empire hasta por los árboles. Charged taxes even for the trees. Entonces so decidieron cortar los árboles para no pagar impuestos. The trees so they would not pay taxes. Y ahí se quebrantó más And la Torah. This, the Torah was broken. Ahora, so, el, 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 el Eterno por medio del Ruach HaKodesh le está diciendo a Isaías que el remanente va a volver. En el verso 21 dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Aleluya. The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty Elohim. Entonces empieza so, a profetizar he to y en el verso 27, in verse 27 encontramos we find la profecía de libertad. 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ah. And it shall come to pass in that day that this burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck and the yoke from the destroyed because of the anointment. Esto tú lo encuentras you will find this en los audios de liberación de demoníaca 1 y 2, tanto en español teaching. como en inglés, en ambas in Spanish, páginas. English, in both websites. Ahora, el so, capítulo 11, chapter 11 habla ya about sobre Yahshua, Yahshua Hamashiach. Hamashiach. Y entonces so, tendría... Would Dice, it? saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ah. And there shall come a forest a road out of the steam of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Y reposará sobre él el ruag de Yahweh, ruag de sabiduría, jochma, y de inteligencia, ruag de consejo, y de poder, ruag de conocimiento, y de temor de Yahweh. And the spirit of Yahweh shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of Yahweh. En el verso 5 dice, y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, señor de su cintura. Ah. 
Verse 5, and righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness to the girdle of his reins. Ahora vayan por favor subrayando so, los versos que estamos the verses eh, leyendo. That we are en reading. el verso 11, verse 11, habla una vez más del remanente. It speaks about the remnant. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Yamad y en las costas del mar. Ah. Verse 11, and it shall come to pass in that day that the Lord at dawn shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which, which shall be left from Assyria and from Egypt, from Pathras, from Kosh, from Elam, from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. Ahora, now, hasta la fecha, until now, las dos casas, the two houses, ya se a unir, even though they pero already falta un started poco de to join, a time is coming. Y entonces a veces hay so, envidia sometimes there is de Judá, envy from Judah, y Judá aflige a Efraín, y, y le dicen a uno de la casa de Israel, ¿tú por qué traes Israel, nuestra vestimenta? Why do you wear, why do you dress like us? Porque el, de, el hermano de casa de Israel trae su talit, 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 talit katán, ¿por qué te ponen nuestra vestimenta? Why do you Dress like us. Dice Judá a Efraín. Judá says to Efraín. Pero es que no se entiende todavía. Ellos no entienden todavía. Yet. Entonces el verso so, 13 dice: Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín. Ah. Verse 13: The envy also of Efraín shall depart, and the adversaries of Judá shall be cut off. Efraín shall not envy Judá, and Judá shall not vex Efraín. Ahora, so, el profeta Isaías. El profeta Isaías repite por así decirlo repeats, pero so speak, inspirado por el Ruach Kodes, el cántico de Moshe the song of Moses, está en, en el capítulo 12 verso 2 it is in chapter 12, verse 2. Y aquí Elohim es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi corazón es Yahweh quien ha sido salvación para mí ah. Behold, Elohim is my salvation, I will trust and be not afraid, for the Lord, Yahweh, is my strength and my song, He also is become my, my salvation. Recuerden que es en el libro de Jeremías, Remember that in the book of Jeremiah, donde realmente la destrucción del templo it says about the destruction por los Babilonios, of the temple by the Babylonians, pero también recuerden, amados Ajíes, que that Isaías Isaiah empezó a profetizar sobre ello to prophesy about mucho it antes. Much Before. Entonces, so, 13, capítulo 13, verso 1, dice, 13, verse profecía 1. sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. The burden of Babylon, which Isaiah, the son of Amos, did see. Ahora, en el verso 8, dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada uno al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Verse 8, and they shall be afraid, pangs and sorrows shall take hold of them, they shall be in pain as of a woman that, tra that travaileth, they shall be amazed one at another, their faces shall be as flames. Aquí está hablando de guerras. It is talking about wars, pero está hablando it is sobre la profecía hacia, uh, contra Babilonia, más bien contra Israel, por la invasión Israel de los of Babilonios. Invasion pero of pongan the atención, but pay close attention. esta profecía como tal This prophecy se cumplió cuando fueron arrojadas las bombas atómicas when the atomic bombs en Hiroshima y Nagasaki. Cast out in Hiroshima and Nagasaki. Ahora tú dirás, pero si está hablando so, de Israel, it, but you may say it is talking en about ninguna Israel, guerra in no war, se ha visto el rostro en llamas. The face in fire was seen. Ahora, la so, bomba atómica es lanzada por un avión is launched by a plane, y estalla en el aire, and it, no al caer en la tierra. It, Estalla en el aire, it starts on the pero no, air, es, no estalla al caer en la tierra. Not when it falls on earth. Entonces, and en la época de la Segunda Guerra Mundial, so, in World War II, hay el testimonio there is a testimony, y hasta videos, and even videos desgraciadamente, unfortunately, de gente que of people le ardía el rostro, le salían llamas del rostro. Were burning. Eso fue algo terrible. This was something horrible, Entonces, but se incendiaba, por así decirlo, el cuerpo was, de una the, persona. The body of a person was on fire. En segundos in quedaba el esqueleto minutes, the, de la persona. It was only the skeleton of the person. Y en segundos And caía in el seconds, esqueleto. The skeleton fell down. Se dan cuenta lo que viene, Do por eso nosotros debemos de vivir en Kedusha, abrazando la Torah y cumpliendo bien todos los mandamientos, todos. 
Ahora, Now, en el verso 13 dice, verse 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos en el día del ardor de su ira. 13, therefore I will shake the heavens and the earth shall remove out of her place in the wrath of Yahweh of hosts in the day of his fierce anger. Encontramos dobles profecías. We find double prophecies. Esto también era para Babilonia. It is Also for Babylon, pero también viene la ira de Elohim en un Elohim próximo futuro is coming in the next future. verso 19 y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra los que trastornó Elohim verse 19 in Babylon, the glory of kingdoms the beauty of the Chaldees ex excellency shall be as when Elohim overthrew Sodom and Gomorrah bueno, sigue la profecía well, the sobre Babilonia, about Babylon, verso 21 y 22, verse 21 sino 22. que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios agullarán llenas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. But wild beasts in the desert shall lie there, and their houses shall be full of doleful creatures, and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there, and the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces, and her time is near to come, and her days shall not be prolonged. Ahora, por favor, pongan so, atención. Please close attention. En el verso, en el capítulo 14, Chapter 14 eh, leemos nosotros we read del verso 11 en adelante. Verse 11, Descendió al sol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ah. Thy pomp is brought down to the grave and the noise of thy vials, the worm is spread under thee and the worms cover thee. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, acordado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? How art thou fallen from heaven, O oh Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of Elohim, I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north. 14 y 15 sobre las alturas de las nubes subiré y veré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. 14 and 15, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Bueno, well, está hablando de, it is talking anótelo, about Senarekif. Senarekif. O Senakerif, más bien. Or Senakerif, better. Ahora, esta, este personaje era sirio. This Character Pero was malvado. a serial. he was a wicked person. Y entonces, donde so, dice monte, en el, en el verso 13, 13 it says mount, se refiere al monte Safón, it, it, es Z-A-F-O-N, Safón. It is referring to Mount Safón, C-A-P-H-O-N. Bueno, siempre hemos entendido que se refiere a Hasatán. So, we have always understood that it, it is referring to Satan. Sí, también se refiere yes, a Hasatán. Yes, it is also referring to Satan. Le reprenda, May Yahshua HaMashiach rebuke him. Pero se está refiriendo a este personaje asirio, Senaquerif, que era un malvado y un Assyrian, perverso. Who was Entonces, a ¿por qué el monte perverse? Safón? So why Mount Decían Mount que Safon. ahí la creencia era que Elohim, que Dios para ellos, Elohim, habitaba allí. There. Entonces, so, si está hablando de Hasatán, pero le está diciendo el Eterno Father, en profecía a través de Isaías, prophecy, tú vas Isaiah, a caer como Hasatán. You will fall down like Satan. Bueno, well, así hay muchos gobiernos ahora, now, there are a lot of que si el Eterno ahorita en este momento les hablara directamente, the would speak to them directly, les diría, vas a caer como Hasatán. He would say to them, you will fall like Satan. ¿O qué no está escrito, Or is it not written, aunque en las en la, en los cielos, en las nubes, Even levantes, se está refiriendo a la estación espacial. It is referring to the space station. Todo eso ya lo está diciendo el Eterno desde hace This miles is what de años. Everlasting Father is saying from bueno, millions of years ago, so. Entonces, no, no es que se refiera directamente a Hasatán. It is not directly referring to Satan. Pero sí But lo está poniendo como ejemplo el castigo que example, recibió el lucero de la mañana. The punishment that the star of the morning received. Ahora, so, vamos hacia el capítulo 22 de chapter Isaías. Chapter 22 of the book of Isaiah. Verse 
Y en el verso 22, verse 22 dice, y pondré, cuando tengan 22, 22, me dicen un amén. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Ah? And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and no one shall shut, and he shall shut and no one shall open. Bueno, well, aquí quiero hacer una aclaración para que lo anoten, por favor. Del so capítulo 13 from verse, al, al capítulo 23, from chapter 13 es el juicio to chapter 23, sobre las naciones. The judgment about the nations. Juicio sobre las naciones, pueden anotar, amados Ahim. On the nations del profeta Isaías. In the book of Isaiah. Ahora, ¿a qué se so, refiere y pondré la llave? What it is referring to when it says I will lay the key? A el nombre. It is referring to the name of the Almighty, Yahweh. Yahweh. Recuerden que Remember, hay una cita que les refiere there is a a verse that hacia Apocalipsis 3 verso 7. Has a relationship with Revelation chapter 3 verse 7. Es el mismo Yahshua Hamashiach. Joshua HaMashiach himself. Vamos por favor so, al capítulo 25 turn y en el verso 1. Chapter 25, verse Entonces, one. tú vas a leer el, el, todo el libro so you are going to read y vas a ver que hay el juicio contra Tiro, Sidón, etc. Judgment against Tyre, Sidon, etc. Pero ahorita vamos a ir para allá con más calma. We are going to study this. En el capítulo 25 sería bonito, bueno, chapter que es, 25, en el verso 1. Underline verse one. Yahweh, tú eres mi Elohim, te exaltaré, exaltaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Oh Yahweh, thou art my Elohim, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things, thy counsels are of old faithfulness and truth. Bueno, estamos en el capítulo 24. Chapter 24. De, perdón, del de, de 25. Chapter 25. Entonces pueden poner del 24 al 27. From 24 to 27. Es un castigo. It is a punishment. Y al mismo tiempo habla de la bendición And del reino. Time, it speaks about the blessing of the kingdom. Ahora para que se le pueda entender mejor. So you understand better. Acabo de compartirles una serie de temas. I shared with you a series of teachings. Que le titulé Malchut Hashemayim, el reino de los cielos. Malchut the kingdom of heaven. Entonces. De, so, del capítulo 13 al 23, juicio sobre 13 las naciones. To 23, judgment on del the nations. Capítulo 24 al 27, 24 es el castigo, pero también la bendición del reino. But also the blessing of the kingdom. Por eso vemos las, bendi For las bendiciones reason, en el verso 8 we see the blessings del capítulo 25. In chapter 25, si lo tienen, verse 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Yahweh el Adón toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Yahweh lo ha dicho. Ah. He will swallow up death in victory and the Lord Adon Yahweh will wipe away the tears from off the faces and rebuke of his people shall he take away from all the earth for Yahweh has spoken. Vayan subrayando. Entonces es el capítulo 25, verso 8. Chapter 25, verse 8. El que acabamos de leer. The one that we just y lo digo que está en Apocalipsis. Of course it is in Revelation. Ahora, por favor, pongan so, atención. Vamos al capítulo 26. Chapter 26. Dice el verso 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fu fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Elohim por muros y ante muro ah. Verse 1, in that day shall this song be sung in the land of Judah. We shall have a strong city. Salvation will, Elo salvation will Elohim appoint for walls and bulk works. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Ah. Open you the gates that the righteous nation may enter. Ahora, so, pongan atención. Pay close attention. Viene la tribulación, the hermanos. Tribulation is coming, brothers. Por favor, pongan so, atención. Viene la tribulación. The tribulation is el verso 3, verse 3 dice, Tú guardarás en completa shalom, paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Entonces, por so, favor, mucha peace, santidad. Que dusha, que dusha, que dusha. Y más que dusha, más hacia arriba. Even more holiness. Dice, vuelvo a repetir el verso 3, tú guardarás en completa paz a, you shall keep in perfect peace, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, whose mind is stayed on thee, porque en ti ha confiado. Because he trusted in thee. Acabo de dar una serie de temas I gave a series of teachings que le titulé la confianza en Elohim, en Yahweh. Confidence in Elohim, Yahweh. Bueno, entonces well, vayan repasando todos esos eh, to audios. 
Y dice el verso 4, confía en Yahweh perpetuamente, o sea, por siempre, porque en Yahweh el Adón está la fortaleza de los siglos. Ah. Verse 4, trust ye in Yahweh forever, for Yahweh is everlasting strength. Ahora, el verso 7, voy verse a leer seven. de corrido del 7 al 12. Si ¿Sí tienen el capítulo 26. 7 to 12. El camino del justo es rectitud, tú eres recto, pesas el camino del justo, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia eso es verdad it says the way of the justice of righteousness thou most high dost weigh the paths of the just yea in the way of thy judgments O Yahweh will we have waited for thee The desire of our soul is thy name, and to the remembrance of thee. With my soul have I desired thee in the night, yea, with my spirit within me will I keep thee early. For when thy judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Entonces, so, después de, alguna, de algún castigo, after a judgment, la, la gente aprende. People learn, Dice aquí, it says, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, After judgments are in the earth, los moradores del mundo aprenden justicia. The inhabitants of the earth will learn righteousness. Ahora, por favor, el verso 10 es para el milenio. Verse 10 is for the Anótalo. millennium. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Yahweh. Let favor be showed to the wicked, yet he will not learn righteousness. In the land of the uprighteousness will he deal unjustly and will not behold the majesty of Yahweh. Ahora decía yo que es la bendición del reino. So I said that the blessing of the Dice el verso 11, verse 11. Yahweh tu mano está alzada para ellos, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Aleluya. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Yahweh tú nos darás shalom porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Yahweh, when thy hand is lifted up, they will not see, but they shall see and be ashamed for their envy at the people. Yea, the fire of thine enemies shall devour them. Yahweh, thou, thou wilt obtain peace for us, for thou also hast wrought all our works in us. Ahora, Now, el, el verso 19, verse 19, cuando venga Yahshua, when Yahshua comes, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tú, rocío, es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Thy dread men shall live, together with my dead body shall they arise, awake and sing, you that dwell in dust, for the dew as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Es en el toque del shofar. It is in the sound of the shofar. Porque los salvos van a resucitar will y cantarán. And will sing. No así los impíos Not so the que van a resucitar hasta el, después del milenio. After the millennium. Ahora, mucha so, atención por favor, porque la tribulación va a empezar, no sabemos, pero ya muy pronto ya. When, en el verso 20, verse 20, hay algo que la iglesia cristiana dice que es el arrebatamiento, pero no. That the Christian church calls rapture. Dice, anda pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Ah. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors above thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpassed. En Apocalipsis dice Yahshua, In the book of Revelation, que Joshua si nosotros says, guardamos la santidad, that if we keep holiness, Él nos va a guardar, He will keep us de lo que ha de venir a la From tierra what is coming to the earth. estudien los audios de Apocalipsis the audio por favor teachings about the book of Revelation, please. entonces aquí no está hablando de un arrebatamiento so it is not talking about the rapture. pero sí está hablando de que nos va a esconder it is talking about that he will hide entonces us. por favor so, amados please, dear brothers, santidad, sa holiness, santidad holiness. no mentiras no, not lies. no robar Do not no steal. fornicación no adulterio no guarda not tus ojos guarda Keep tus manos eyes, your hands. en el Capítulo 27, Chapter 27, en el verso 6, verse 6, dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos a Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. He shall cause them that come to Jacob to take root. Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit. Ahora, so, now, en el, ver, en el capítulo, bueno, estamos viendo aquí que otra vez el, el Israel va a poblar Israel la tierra, will 
inhabit the earth. En el capítulo 28, chapter 28, he ministrado, I have ministered, por ejemplo, en el tema del orgullo, example, in the audio teaching about pride, dice en un says, inicio del primer pasuk, it says, hay de la corona de soberbia de los hebreos de Efraín, woe to the crown of pride of, of the drunkards of Ephraim, y después dice que están aturdidos por el vino. And the, it says that they are falling down bueno, because of wine. Es que el orgullo es así. It is, this is how pride is. Es, el orgullo es como estar borracho. Pride is like to be La gente drunk. no se da cuenta de, que, de lo que hace. Notice what they do. En el verso 5, vuelve a hablar del remanente. It speaks about the remnant. En aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de esplendor y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. In that day shall Yahweh of hosts be for a crown of glory and for a diadem of beauty unto the residue of his people. La diadema que llevaba el Kohen Gadol. The diadem that the Kohen Gadol y el carried Kohen Gadol on. es Yahshua HaMashiach. And the Kohen Gadol is Yahshua HaMashiach. Y eso aparece en Apocalipsis 19. And it is also in Revelation chapter 19. Ahora, Now, en el verso 15. Verse 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el sol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿eh? Because you have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us. For we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. Bueno, muchas veces Israel ha caído well, en esto. Many times Israel y lo hicieron into con this, los palestinos. And they did it with the y ahora lo están haciendo con Roma. And now they are doing it y hay varios the temas Romans. en la página de internet. And there are pero el Eterno va a barrer website, todo eso con granizo. Y eso está en el verso 17. It is also in 17. Bueno, entonces vamos, dicen ellos. So they say, let us go, they y say, abracemos a los egipcios. And let us o pidamos la ayuda a los egipcios. Let us ask for o pidamos, help to the pidamos la ayuda a Roma. Let us o help aquí y allá, no. Here or there. A quien hay que pedirle ayuda es a la vaca 2. We should ask for help to the Holy Father. Bueno. Well, Ciertamente del capítulo 28, From chapter 28 al capítulo 33, to chapter 33 empiezan los ayes. The woes start. Ay, wow. ay, ay. Wow. Entonces, por ejemplo, si so, gustan anotar, for example, if you para hacerlo un poquito notes, más fácil, so it is easier for you, el ay contra Efraín y Judá wow against Ephraim and Judah, es el capítulo 28. Chapter 28. Entonces, ustedes lo van a leer. So you are going to read it. El hay contra Efraín y Judá. Woe against Judah and Capítulo Ephraim. 28. Chapter 28. El hay Woe contra Jerusalén. Jerusalén. Against Jerusalem. Capítulo 29. Chapter 29. El el hay contra los hijos Woe against the children de los contumaces. Of the rebellious. Es el capítulo 30. Chapter 30. El hay wow. contra la coalición egipcia. Against the Egyptian alliance. Contra la coalición egipcia. Against the Egyptian Ese es el capítulo 31 y 32. Chapter 31 and chapter 32. El, okay. el hay the wow. contra los destructores. Against the destroyers. Es el capítulo 33. Chapter 33. Ahora, so, vamos por favor. Please. En el capítulo 29, Turn to chapter 29, vamos a leer el verso 10, verse 10, porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ah. For Yahweh has poured out upon you the spirit of deep sleep and has closed your eyes and the prophets of, of the prophets and your rulers, the seers, are covered. Ah. Ahora el verso 11, so, verse 11 ya está ministrado en varios audios. It is already ministered in several audio teachings. Dice así, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Verse 11, and the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to the one that is learned, saying, read this, I pray thee, and he said, I cannot, for it is sealed. Cuando ministremos sobre el libro de Daniel, When I the book of Daniel veremos que le dijo, sellalo. Sellalo hasta el tiempo del seal. fin. 
Pero es que realmente antes de eso hay un velo, hay que entender eso, hay un velo que no le deja ver a la casa de Judá, pero también a la casa de Israel. Porque tú amabas que estás acá, Jod, Ahim, que están allá, les has ministrado a tus propios familiares, ellos no pueden ver, no pueden ver, eso es una maldición. Ahora dice el verso 12, verse 12 Y si se diere el libro al que no sabe leer Diciéndole, lea ahora esto Él dirá, no sé leer And the book is delivered to him that is not learning Saying, read this, I pray thee And he said, I am not learned Ahora, so, ¿por qué no puede leer? Why can he no es que not no sepa leer read? Es que no le entiende it, it is he does not ¿Por qué no le entiende? Because he do, does not understand Por hipócrita, because of hypocrite. Por hipócrita. Because of hypocrite. Porque es ladrón because he's a Y no thief. quiere dejar de robar does not want to stop no me refiero a alguien que asalta a alguien en stealing. la calle I am not referring to the ones no, that por ejemplo un fraude on the street, for de, example, fraud, etcétera, hacer etcétera, cosas, etcétera, negocios feos to do, to lie in business. y encontramos claramente que es un hipócrita en el verso 13 he is a hypocrite in dice verse pues el ladrón porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Entonces es hipócrita. So he is Su hypocrite. corazón está lejos. His heart is far away. Y recuerden también los mandamientos que fueron añadidos a la Torah. Added to the Torah. La Torah oral, the oral Torah, que no es verdadera, that is not hay otra true. verdadera, there is, de eso ya hay un audio there is an en audio la página, in the website. tradición oral verdadera. True oral tradition no tiene nada que ver that has nothing to do con algo que with no esté en contexto. Something that is out of Ahora, context. So, en el capítulo 30, chapter 30, sobre los hijos necios, los hijos contumaces, about the rebellious children, entonces so, dice el verso 10, verse 10, ¿Qué dicen a los videntes? No veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decinos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra, nuestra presencia al cados de Israel. Which say to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits, get you out of the way, turn out of the path, cause Cause the Holy One of Israel to cease from before us. Ahora, ellos están so, hablando aquí el Eterno a través de Ruach Kodesh is speaking al profeta Isaías sobre los hijos necios, about rebellious sobre children, los que no quieren corrección, about those that no quieren que hable el profeta, they do not want no quieren la corrección. Speak, they do not want correction. Entonces, so, sigue diciendo que los va a hacer pedazos. It says that he will turn Dice el verso 15, porque así dijo Yahweh Adón, el cados de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Verse 15, for thus said Adón, Yahweh, the Holy One of Israel, in returning and rest shall you be saved, in quietness and confidence shall be your strength, and you would not. Entonces ellos dicen, bueno, iremos so en caballos, correremos. So we will ride horses, we will run. 16, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. But you said, no, for we will flee upon horses, therefore shall you flee, and we will ride upon the swift, therefore shall they that pursue you be swift. Y después el Eterno habla de persecución. And later the everlasting Father speaks about persecution. Eso nos tiene que quedar bien claro. We have to understand this. Si alguien te profetiza, If someone prophesies, hay que tener cuidado con eso. We have to be careful. Pero nada más el hecho que se diga, But sigue la Torah, to say, follow the Torah, guarda la Torah y vas a vivir. The Torah and eso es una profecía, this is a prophecy. es verdad. Because it is the truth. Si seguimos la Torah vamos If a vivir we eternamente. The Torah, we are going to live Pero si alguien dice, no, 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 yo no life. quiero Torah. But Recuerda que su oración say, Torah. también es abominable. Proverbios 28, 9. ¿Nosotros queremos acaso persecución? So, no. no. Queremos la bendición de Yahweh. We want the blessing of Yahweh. Entonces, por favor, es muy so, importante que no seas un hijo con tu más, un hijo rebelde, sino rebellious que obedezcamos child, a Yahweh. But to obey Yahweh. En el capítulo 32, Verse 30, chapter 32, Dice 
El 3, verso 3. Verse 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido. Ah. And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken. The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly. The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful. Ahora, Now, el verso 6 dice, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarne contra Yahweh, dejando vacía el alma hambrienta quitando la bebida al sediento. ¿Ah? Verse 6, For the vile person will speak villainy, and his heart will work iniquity, to practice hypocrisy, and to utter error against Yahweh, to make empty the soul of the hungry, and he will cause to drink the thirst to fail. Entonces, hay gente que quiere beber de la Torah. So there are people that want to drink the Torah. La Torah viviente, the Yahshua Mashiach. Torah, Yahshua Mashiach. Yahshua dijo, el que tengas el que tenga sed venga y Joshua beba said, thirst, y para los que somos creyentes dijo Yahshua Hamashiach, Hamashiach said, correrán ríos de agua viva aleluya la Torah que la gente venga a beber People come to drink. En el verso 7 está seven, hablando que desgraciadamente hablan palabras mentirosas. That unfortunately they speak lies. Ahora vamos al verso 15. Verse 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el ruaj de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será shalom y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Then judgment shall dwell in the wilderness and righteousness remain in the fruitful field and the work of the righteousness shall be peace and the effect of righteousness quietness and assurance forever. Y es que aquí ya está hablando el eterno. Here the everlasting father. Aunque está hablando is talking. Eh, sobre todavía aquí la coalición egipcia, aquellos que no lo hagan, ellos van a tener bendición. Alliance, Entonces, en el capítulo 33, so, 33, encontramos una advertencia, otro hay. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Woe to thee that spoilest, that thou wast not a spoil, that dealest treacherously with thee, that they shall deal treacherously with you. When thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled, and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with you. Entonces, la gente que roba so people that será robada. Will be robbed. La gente que es desleal people that are va a recibir la misma paga. Loyal, they will be paid the same. Por eso nosotros tenemos que For ser rectos, we have to be justos, buenos ante el Eterno, que el único bueno es Yahweh. Father, the only good is Yahweh. Pero la esperanza para los adikim, para los justos, the para los kadoshim, kadoshim para los kadoshim, santos, for the holy ones. el verso 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Verse 15. He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding bribes, that stopped his ears from hearing the blood, and shutted his eyes from seeing evil. He shall dwell on high, his place of defense shall be in the munitions of rocks. Bread shall be given to him, his waters shall be sure. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. So we have nothing si to worry rectos, about if we are si no righteous, cohecho, if we do not do si bribes. No, si tapamos nuestros ojos para no ver cosa mala, if we cover our eyes, entonces guardamos nuestros ojos. So we keep our y entonces eyes. viene una consecuencia buena. So there is a good 17. 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Thy eyes shall see the king in his beauty. They shall behold the land that is very far off. Ahora esto tiene dos acepciones, so this has dos, two, dos cuestiones two importantes. Here. La primera, The first, nosotros estaremos en Israel, we will be in Israel y en Israel habrá justicia, and there will be porque vendrá Yahshua Hamashiach. Hamashiach. Todavía muchas come. naciones no entenderán, many people, many nations entonces nosotros estaremos allá. But we will be there. Aleluya. 
y veremos la tierra we will see the earth, o sea la tierra de paganidad lejos the pagan land far away. Sí se entiende Do you understand? entonces tú que estás por ejemplo en Paraguay so for example, if you tú ya estarás Paraguay, en Israel you will be in Israel, y di, Paraguay, and Paraguay lejos y que se arrepientan igual para México igual Not para Estados Mexico, Unidos etc. The United States. ahora so, también la otra excepción Another Cuando exception. venga Yahshua y toque el shofar, When Joshua comes and sounds the entonces shofar, veremos la tierra que está lejos. Then we will see the earth that is far away. Ahora, so, dice el verso 21, verse 21, porque ciertamente allí será Yahweh para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no anda, andará, andará galera de, re, de remos, ni por él pasará gran nave. Verse 21, but there the glorious Yahweh will will be to us a place of broad rivers and streams, wherein it shall go no galley of oris, neither shall gallant sheep pass thereby. Bueno, well, el que va a juzgar es Yahshua. The one that is going to judge Entonces, is Yahshua. Entonces, en el verso 22, so, verse 22, se refiere a Yahshua HaMashiach. It is referring to Yahshua HaMashiach. Quien es Elohim. He is Elohim. Porque dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. For Yahweh is our judge, Yahweh is our lawgiver, Yahweh is our king, He will save us. Aleluya. Está hablando de Yahshua HaMashiach. It is talking about Yahshua HaMashiach. Ahora, now, Ciertamente, Certainly, en el capítulo 34, vamos para el capítulo 34, chapter 34 al 35, to 35, el capítulo 34 habla de venganza. Chapter 34 speaks about Anótenlo, vengeance. hermanos. Ajim, Dear brothers, take capítulo 34 notes. habla de venganza, capítulo 35 means, habla de bendición. Chapter 35 about bendición. blessings. El capítulo 34, verso 8, verse 8, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sion. For it is the day of the vengeance of Yahweh and the year of recompenses for the controversy of Sion. Ahora decía yo que el capítulo 35 es de bendición, habla de bendición. Chapter 35, blessings. Porque dice el verso 1, se alegrará el desierto y la soledad. The wilderness and the solitary place shall be glad for en el, them. En el verso Cuatro, decida a, lo, a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago, Elohim mismo vendrá y nos salvará. Yahshua HaMashiach. Verse 4, say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not, behold, your Elohim will come with vengeance, even Elohim with recompense, he Toda will la, come and save you. Toda la Tanaj, All the Tanaj, habla de que Yahshua, speaks about is Yahweh. That Joshua is Yahweh. Si alguien espera a un humano, If someone waits está perdido. A human, Tiene que ser Elohim. Elohim. Baruch Hashem. Ahora, so, vamos por favor a adelantarnos un poquito y en el capítulo 38. Chapter 38. Aquí hay un, un. Bueno, anoten esto, les va a servir. Take notes. Hay, hay como un interludio. There is like a space, un interludio like a space of time, histórico, a historic, que es profético, space of time that is prophetic, de que Judá iría al cautiverio. That Judah was going to be y eso in lo encontramos captivity. en el capítulo 36. It is in chapter 36. 37. 37. Y ya algo del 38 y 39. And 38 and 39. Ahora en el capítulo 38, Chapter 38 verso 1, verse 1, encontramos que en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos y Esayahu, y le dijo Yahweh, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came to to him and said unto him, Thus said Yahweh, set thine house in order, for thou shalt die and not live. En el verso 5, verse 5, dice que añade 15 días, 15 años, perdón, de vida, add 15 days of, li of life, por el lloro de, de Ezequías en el verso 3. For the cry of Isaiah in verse 3. Y dice el verso 7. Verse 7. Y esto te será señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará esto que ha dicho. And this shall be a sign unto thee for Yahweh, that Yahweh will do this thing that he has spoken. 
He aquí yo haré volver la sombra por los grados. O sea, ¿se acuerdan la escalinata que di? Behold, I will que ha descendido con el sol en el reloj de acá, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Which gone down in the sun dial of Ahaz, 10 degrees backward, so the sun returned 10 degrees, by which degrees it was gone down. Esa era una prueba para Ezequías. This was a trial for Ezekiah that he was going to be healed. Ahora, Now, en el verso 21, verse 21 y, había dicho y, y Isaiah, Ju, tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. For Isaiah had said, let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil and he shall recover. Bueno, entonces, so, recordemos esto. Let us remember this. El Eterno sana por medio de un milagro. The everlasting Father heals through miracles. El Eterno sana por medio de la medicina. He heals through medicine. Pero de todas formas But es un milagro. Ways, it is a miracle. Porque hay gente Because que se le puede vaciar una farmacia. There are people that need a, an no entire sana. drug store and they do not heal. Ahora, vamos al capítulo 40. Chapter 40. Del capítulo... 40 al 66, From chapter 40 to 66 ya, viene la restauración del the, pueblo de Israel. The restoration of the people of Israel. Habla de la res, de restauración del pueblo de Israel. It about the restoration Como of the people número, of Israel. Número uno le pueden poner one, hay una liberación. There is deliverance. Es que amados, be, miren, beloved. la Tanakh nos muestra que para, the, para restaurarse hay que Tanakh ser libres. Tells us that in order to be restored we have to be delivered. Por eso cada reason, persona que llega a esta congregación, o a las congregaciones de nuestros amados Rohim, pastores, or to the congregations of our dear pastors, Rohim, liberación demoníaca, demonic deliverance, romper toda maldición, to break all curses, quitar todos los anatemas to de la casa, away all the cursed porque si no, no puede haber home, una restauración, a restauration una libertad, is not possible, liberty. entonces es liberación, so deliverance, y en, en número dos habla de la restauración, two, it speaks about the restauration, pero por medio de Yahshua Hamashiach. Through Yahshua Hamashiach. Entonces, so, del 40 al, al capítulo 66, que es el último, from chapter 40 to habla de chapter liberación, 66, it speaks about deliverance, habla de restauración, número dos, number two, restoration, por medio de Yahshua Hamashiach, through Yahshua Hamashiach. y el número tres, and number three, el Adón Yahweh Yahshua, Adon, Yahweh Yahshua cumple sus promesas. Fulfills his promises. Bueno, entonces, well, en el 40, verso 3, chapter 40, verse 3, Vos que clama en el desierto, prepara el camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. For the voice of him that crieth in the wilderness, prepare you the way of Yahweh, make strike in the desert the highway for our Elohim. Ahora, Now, pongan atención, está hablando de Yohanan, ben Zacarías. Juan el Bautista. Ahora, John the Baptist. El verso 5. Verse y se manifestará el esplendor de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. And the glory of Yahweh shall be revealed, and all flesh shall see it, shall see it together, for the mouth of Yahweh has spoken it. ¿A qué se refiere exactamente? What is this re referring to? Para que se entienda. So you understand. La encarnación. Incarnation de la palabra, no del verbo, word, de la palabra, of the word, de Yahweh, of Yahweh. ¿Quién es Yahshua? He is Yahshua. Ahora el verso 8, verse 8, se case la hierba, marchítase la, marchi, marchítase, perdón, la flor, más la palabra de Elohim, nuestro Elohim permanece para siempre. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our Elohim shall stand forever. Ahora, Now, aquí, here, hay algo muy importante porque es una There profecía directamente pa, hacia Yahshua HaMashiach, o sea, hablando de Yahshua HaMashiach. El verso 9. Verse 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, leva, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Elohim vuestro. Oh Zion, that bring it bringest good tidings get thee up to the high mountain O Jerusalem that bringest good tidings lift up thy voice with the strength and lift it up be not afraid say to the cities of Judah behold your Elohim Por eso dije en un inicio, for that reason I said at the beginning Isaías that prophet es Isaiah is considered el profeta del the prophet of the Brit Hadashah Ahora, so, aquí vemos el poder de nuestro Elohim. we find the power of our Elohim en el verso 12 Verse 12. ¿Quién me dio las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos junto el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados? Ah. Who had measured the waters 
in the hollow of his hands and meted out the heaven the span and comprehended the dust of the earth in a measure and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. Ahora, so, véame tantito, entonces yo ya lo expliqué. I already explained el hueco this. de su mano es esto. The hollow of no his es hand la mano, is this. es el hueco de la mano. The hollow aguas, of the hand, the waters, los cielos con la palma, heavens, los cielos. Está hablando palm. de cielos, de cielos, de It cielos, de cielos, heavens, cielos. Heavens, heavens. Y con tres dedos, el polvo three fingers, de la tierra. The dust of the earth. Él es el Todopoderoso. He is the Almighty. En Él confiamos. We trust in him. Pero si no te arrepientes, you do not repent, a Él te enfrentarás. You will Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed be Yahshua Mashiach. Dice el verso 13. Verse 13. ¿Quién enseñó al Ruach de Yahweh o le aconsejó enseñándole? Verse 13. Who has directed the spirit of Yahweh or being his counselor had taught him? El verso 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? With whom took he counsel and who instructed him and taught him in the path of judgment and taught him knowledge and showed to him the way of understanding? Ahora, en el verso 15, verse dice, 15, He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Behold, the nations are as a drop of bucket. Entonces, so, hace, ¿sí? El verso 15, nada más ahí. Verse 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Behold, the nations are as a drop of the bucket. Ahora, Now, esto es como si alguien tiene una tina, this is like un recipiente y agua, y deja caer una gotita de agua, así les son las naciones a la vaca This is how the nations como are nada. to the Holy Father. Mejor like estar del lado de Él, it is en Él. To be in his Bendito es el abacados. With him. Be the Verso Holy 21. Verse 21. No sabéis, no habéis oído, nunca los, eh, os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Have you not known? Have you not heard? Had it not been told to you from the beginning? Have you not understood from the foundation of the earth? Ahora la tierra ya sabían que era redonda, lógico. Now they already knew that the earth was round, Pero la Iglesia Católica Romana the Roman Catholic Church quemó a muchos por decir eso. Many people because they said this, Pero como no leían la Biblia, since they didn't read the Bible, ellos decían que eran tan inteligentes que solamente ellos so la podían leer, las autoridades eclesiásticas. The, Church authorities were the only ones able to understand the 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. 22. Is he that seated upon the circle of the earth? Bueno, entonces nosotros esperamos a Yahweh. So we wait for Yahweh. Verso 31. Verse 31. Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. But they that wait upon Yahweh shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Recuerda que esos capítulos Remember hablan de liberación, de restauración, por medio de Yahshua HaMashiach. Through Yahshua HaMashiach. Ya lo vimos en el capítulo 40. It is in chapter 40. Y el Adón cumple sus promesas. And the Adon fulfills Entonces his promises. en el capítulo 41, verso 10. So chapter 41, verse 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Fear thou not for I am with thee be not dismayed for I am thy Elohim I will strengthen thee Jay I will keep thee Jay I will uphold thee with the right hand of my righteousness Verso 11 aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo Verse 11 Behold all they that were in Incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing. They that strive with thee shall perish. Verso 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Aleluya. Verse 12. Thou shalt seek them and shall not find them. Even them that contended with thee. They shall, they that war against thee, they shall be as nothing and as a thing of naught. Entonces... So, en estos últimos tiempos hay que hablar, hablar de Yahshua. ¿Quién es Elohim? Ya tienes muchas citas acá en el 40. Él se manifestaría en carne. Venid, vean a nuestro Elohim. Behold our Elohim. 
pero no leían las Escrituras. Estaban tan metidos en sus mandamientos de hombres. Ahora, en el verso 26, verse 26, en la segunda parte dice, cierto, no hay quien anuncie, ni no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. J, there is no one that shows. J, there is no one that declareth. J, there is no one that heareth your words. Bueno, hay que hablar. We have to y Yahshua los liberta. And Joshua delivers them. Capítulo 42, versos 7 y 8. Chapter 42, verses para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi esplendor ni exaltación a esculturas. Ah. Verses 7 and 8. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. I am Yahweh, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Entonces, para que se entienda, so you understand, Él es el que liberta. He is the one Verso 7. Delivers, verse 7. Verso 8. Verse 8. A nadie da su gloria. He su esplendor para que se entienda. To another. Entonces Yahweh es Yahshua. So Yahweh is Yahshua. Ahora so, vamos now, hacia el verso 16. Verse 19. Si tienen 42, chapter 16. 42. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por escenas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanuras. Estas cosas les haré y no las desempararé. And I will bring the blind by a way that they knew not, and I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them and crooked things striped. These things will I do unto them and do not forsake them. Verso 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en, ídolo, en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois vuestros dioses. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say to molten images, you are our gods. Capítulo 43. Chapter 43. La promesa, verso 2. Promise, verse Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si los ríos, río, y, si, y si por los ríos no te anegarás... No te negará, perdón, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall no overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. El verso 10 ya lo hemos leído mucho. Verse 10, we have read it a lot. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes que de mí no fue formado el ojín y lo será después de mí. Yo, yo, Yahweh, fuera de mí no hay quien salve. You are my witness, said Yahweh, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before, before me there was no Elohim formed, neither shall the shall there be after me I even I am Yahweh and beside me there is no savior Entonces el que salva es so the one that saves is Joshua es Yahweh. is Yahweh ¿Quién hijo? ¿Quién hijo? Porque yo soy él. because I am here Revisen, por favor, los audios Please listen again to the audio teachings and to the en español, notes en inglés, in Spanish and English Yahshua es Elohim. Yahshua is Elohim verso 13 Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que, y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? J, before the day was, I am he, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? Recuerda que estamos hablando de la restauración de Israel. Remember, we are talking about the restoration of Israel. Verso 18 y 19. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigas memoria, memoria las cosas antiguas. Y aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la, a la a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Versos 18 and 19. Remember you not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Even I make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ahora, atención, que gila gozo y paz. Atención, que gila yo en la peace, local. The local congregation. Y también los hermanos que and se conectan por internet. The es tiempo online. de arrepentirse. It is time for repentance. De cumplir todos los mandamientos. To fulfill all Él the es bueno. He is good. Verso 25. Verse 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ah. I, even I, he... I, even I am he that blots out thy transgressions for my own sake, I... And will not remember your sins. Así que hacerte Shuvah. So to repent. Capítulo 44. Verse, 
chapter 44, verso 6. Verse 6. Así dice Yahweh, rey de Israel, y su redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Thus said Yahweh, the king of Israel, and his redeemer, Yahweh of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me there is no Elohim. Él deshace las señales de los brujos. He destroys Ahora, the signs of the sorcerers. Pay close Él utiliza a los siervos que él ha escogido he uses the servants para hacer guerra espiritual he to y deshacer las obras to de the los brujos, de los hechiceros con oración y rompimiento de maldiciones. Entonces hay que mantenerse en santidad so para que seamos usados. So Verso 25 Verse del 25, capítulo 44. 44. Les hago las señales de los adivinos y en lo que es cual los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría that frustrated the tokens of the liars that maketh the diviners mad that turneth the wise men backward and maketh the no their knowledge foolishness recuerda es restauración Remember, there is 26. Restoration. 26. yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas se reedificaré that confirmeth the word of his servant and performeth the counsel of his messengers that saith to Jerusalem thou shalt be inhabited and to the cities of Judah you shall be built and I will raise up the decayed places thereof Ahora, Yahweh hace todo. now Yahweh does Capítulo everything 45, verso 7. Chapter 45, verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, Yahweh, do all these things. Ahora, Elohim es justo y Salvador es Mashiach. Now Elohim is righteous y and Savior. He is Mashiach. En el verso It is in verse 21. Ahora, now, Dice en el verso 23, verse 23, por mí mismo y seguramente de mi vocación salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. I have sworn by myself the word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return, that unto me every knee shall bow down, every tongue shall, be, shall swear. Recuerda, está hablando de Yahshua Mashiach. Remember, it is talking about Yahshua Hamashiach. Ahora, un recordatorio Now, en el capítulo 47, you, verso 10. Chapter 47, verse 10. Porque te confías en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. For thou hast trusted in, in thy wickedness, thou hast said, no one seeth me, thy wisdom and thy knowledge, it shall perverted thee, and thou hast said in thine heart, I am, and no one else beside me. Ahora, Now, el, el profeta está aceptando que lo envía Yahweh. The prophet is accepting Eso está that en el Yahweh capítulo 48, verso 16. It is in chapter 48, verse 16. Y una vez más, aquí en el verso 17, And again in verse 17, así ha dicho Yahweh, Redentor tuyo, el k de Israel, yo soy Yahweh, el ojín tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Thus said Yahweh, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord, Yahweh, thy Elohim, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Entonces tendremos shalom si seguimos sus mandamientos. So we will have peace if we follow his commandments. Verso 18, o oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu shalom como un río y tu justicia como las ondas del mar. Verse 18, oh, that thou hadst hearkened to my commandments, then had thy peace been as river and thy righteousness as the waves of the sea. Ahora, una profecía Now a prophecy, está en Apocalipsis 18, verso 4, is in Revelation chapter, es el verso 20. It is, Salí de Babilonia, huí de entre los caldeos, dad buenas de esto, con voz de alegría, publicando, llevarlo hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió Yahweh a Jacob su siervo. Go you forth of Babylon, flee you from the Chaldeans, with a voice of singing, declare you. Tell this, order it even to the end of the earth, say you, Yahweh has redeemed his servant Jacob. Salte rápido, deja de guardar Get el domingo. You out. Stop Menciona los nombres keeping correctos. Sunday. Mention the Entra correct todos los pactos, el tiempo está the cerca. Covenants. Time is close. Ahora, en so, el verso 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Yahweh. Verse 22, there is no peace, said Yahweh, to the wicked. Aquí el profeta está refiriendo en el capítulo 49. Verse four, chapter 49 que desde el vientre de su madre, the prophet is saying that from the womb of his mother, lo escogió, he 
chose him. Ahora vamos, por favor, en el capítulo 49. Chapter 49. En el verso 13. Verse cantad 13. exaltación, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en exaltaciones, oh montes, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá Rahem. Sing, O oh, oh heavens, and be joyful, O oh earth, and break forth into singing of mountains, for Yahweh has comforted his people, and will have mercy upon the afflicted. Entonces muchos dicen, Elohim so me olvidó. Say, Elohim forsake me. Miren el 14, pero Sion dijo, me dejó Yahweh, y el Adón me olvidó, se olvidó de mí. But Zion said, Yahweh has forsake me, and my Lord Adon has forgotten me. Pero el verso 15 es consolador. But 15 is consolation. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Can a woman forget her suckling child that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet I, I will not forget thee. Aleluya. Ahora vamos al, al capítulo 51. Chapter 51. Verso 2. Verse 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Look unto Abraham your father and unto Sarah that bear you, for I called him alone and blessed him and increased him. La, el capítulo 52. Chapter 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad Kadosh, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aleluya. Awake, awake, put thy strength, O Sion. Put thy beautiful garments of Jerusalem, the holy city, for henceforth there shall no more come unto thee the uncircumcised and the unclean. Aquí hay una advertencia. It is a warning. Y es a tiempo. Here it is on time. Todos los que quieran reinar con Yahshua Mashiach en el milenio, Those that want to reign with Yahshua Mashiach on the millennium, they have Brit to Milá. Brit Milá. Estudien el audio de Brit Milá en la Enter página Gozo y Paz. Study the audio teaching about Brit Milá in the website. Bueno, en el so, verso 6 en, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, aleluya, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Therefore my people shall know my name, therefore they shall know that in the day that I am, he does speak, behold, it is I. Y ciertamente el Eterno dice, the everlasting father says, que anunciemos las, las buenas nuevas de, de salvación, to announce the en el verso 7, about salvation in verse 7, ahora en el verso, en el capítulo 52, verso 11, chapter 52, verse 11, Apartaos, apartaos, salí de ahí, no toquéis cosa inmunda, salí de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Depart you, depart you, go you out of thence, touch no unclean thing, go you out of the midst of her, be you clean, the, bueno, that bury the vessels of Yahweh. Eso ya lo estudiamos en las parashot, We already studied en los cinco libros de Moshe, in the books of Moses, los cuanín, the cuanín, los levitas, the Levites, eh, con sus diferentes ramas, in their different branches, tenían que estar totalmente consagrados they had to be totally para llevar los utensilios. To carry the utensils. Y ahora, And now, ¿qué? Porque no hay beta amidash, because there no, is porque no, no hay templo, no vamos a adorar como Él se merece. We are going to praise him, vamos a hacerlo. There is no Bendito es el abacador. Blessed be the Holy Father. Ahora, aquí ya en el capítulo 53, chapter 53, Está hablando explícitamente de Yahshua HaMashiach. Only about Yahshua HaMashiach. Pero en un inicio, en el capítulo, en el verso 1 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y, y, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Who has believed our report and to whom is the arm of the Lord revealed? Ahora, so, ciertamente podríamos decir lo mismo. Certainly we can say the same. Porque mucha gente está apostatando. Because many people are Pero al mismo tiempo mucha gente está naciendo. But at the same time many people es el abacados. are Aquí habla sobre el varón, varón de dolores, It is talking verso about the tres, of pains, verse three, sobre que él fue abatido por nosotros that he was despised because of us, y llevó nuestras enfermedades. And he carried out Our sicknesses, pero no está hablando de todo Israel but it is not talking about está Israel. hablando de Yahshua HaMashiach it is referring about entonces Yashua Hamashiach. todo el capítulo 53, so all chapter 53 prácticamente es de Yahshua HaMashiach. HaMashiach en el capítulo 54, chapter 54 dice Yahweh Yahweh con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con Rajen eterna tendré compasión de ti dijo Yahweh tu salvador tu redentor chapter 54 
Chapter 8. In a little wrath I hid myself from thee for a no moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, said the Lord thy Redeemer. Ahora, Now, en el capítulo... Perdón, el verso 17, verse 17 de este capítulo 54, chapter 54 está hablando una promesa más el eterno it is one more promise of the everlasting si tiene 54 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Yahweh y tu salvación de mí vendrá dijo Yahweh no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of Yahweh, and their righteousness is of me, says Yahweh. Ahora el capítulo 55, verso 2. Chapter 55, verse 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es hacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and, your, and you labor for that which satisfies not? Hearken dil diligently unto me, and eat you that which is good, and let your soul delight itself in fatness. El pan, the bread, como tal, sacia un poco. Satiates a little. Pero la palabra, but the word, sacia totalmente el eterno, la palabra del eterno totally entonces en el verso 6 dice buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano seek Yahweh while he may be found call to him while he is near verso, di, verso 7 deje limpio su camino y el hombre y con sus pensamientos y vuélvase a Yahweh el cual tendrá de él rajen y al elogí nuestro el cual será amplio en perdonar Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to Yahweh, that he will have mercy upon him, and to our Elohim, for he will abundantly pardon. Entonces hacer Teshuvah. So to repent. Verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. For, verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says Yahweh. Ahora la promesa es que si tú y yo Now the is that predicamos, I la palabra preach, no va a volver vacía. The word will not come verso 11, back empty, verse así 11. será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que, para que, para que la envíe. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Bueno, aunque no se trata exactamente de lo mismo, well, even it is not exactly pero the same, encaja muy bien porque antes tú y yo estábamos perdidos y ahora nos reúnen esta congregación para gozarnos en Shabbat, en las fiestas que vienen. 56, verso 7. Yo los llevaré a mi casa de monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Verse 7. Even to them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted upon my altar, for my house shall be called a house of prayer for all my people. Ahora, hay gente que aparentemente está hablando de la palabra del Eterno. Now there are people that are are apparently talking about the word of the Pero solamente Father, lo que están haciendo es entretener al pueblo y sacar el dinero. Get deceive the people and get money out of them. Verso 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son nolientos, echados, aman el dormir. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Ahora hay gente que no se sabe sujetar a las autoridades. Now there are people that do not know how to be subject to Verso authorities. 11, y esos 11. perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Yea, they are greedy dogs which can never have enough. They are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, every one of his own gain, for this is his quarter. Bueno, el verso 57, en el verso 1, Chapter 57, es el justo verse 1. y no hay quien, quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aficción es quitado el justo. The righteous perisheth, and no man layeth it to heart. The merciful men are taken away. No one consider, considering that he, the righteous, is taken away from the evil to come. La iglesia cristiana dice que es el arrebatamiento, no. The Christian church, it says that it is the rapture. 
No. No. No se trata de eso. It Simplemente que si alguien está sufriendo, el Eterno prefiere llamarlo. The everlasting Father prefers to call no, no that tiene person. nada que ver con el arrebatamiento. It has nothing to do with rapture. Ahora, en el capítulo 57, ahí en el verso 15, Chapter 57, verse 15, Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Kadosh, yo habito en la altura y la Kedushai, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. For thus said the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Del verso 16 al 21, From verse habla 16 que los impíos tendrán 21, su paga, it says that pero que si las, will, la gente se arrepiente, entonces será sanada. If people repent, they will be healed. En el verso 21 dice, no hay paz, dijo Elohim, mi Elohim para los impíos. Verse 21, there is no peace, saith Elohim to the wicked. Ahora el capítulo 58 habla, habla sobre el ayuno de Yom Kippur, the Yom Kippur fasting. pero lo hacían mal porque no But se habían arrepentido. They did it wrong they were not Entonces nosotros también tengamos cuidado. So let us be careful. Si Rosh Hodesh, If Rosh Hodesh ya decía el Eterno que lo tenían harto, con esas fiestas. The everlasting father said that he was tired of those feasts. En Isaías 1:14. In Isaiah chapter 1 verse 14. Aquí está hablando del ayuno de Yom Kippur. Here it is talking about the Yom Kippur fasting. En el verso 6 dice no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompa esto de yugo. Verse 6. Is is this not the fast that I have chosen to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens and to let the oppressed go free and that you break every yoke? Bueno, después sigue diciendo well, el profeta later, the says, que si la persona if the person se arrepiente, repents, nace la luz, the light is born, verso 9, entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Verse 9, then shall thou call and the Yahweh shall answer, thou shall cry and he shall say, here I am, and thou take away the midst. If thou take away from the midst of thee the joke and putting forth the finger and speaking forth vanity, Ahora imaginémonos que el Eterno nos diga, eme aquí. Let us imagine Tremendo, if the ya lo he ministrado. Here I am. Que nos diga, eme aquí. Eso también that lo encuentras says, en los audios de liberación, you uno find y dos. This in the audio teachings about deliverance, en español e, in, e inglés. In English and Spanish. Ahora, Now, en el verso, el capítulo 59, verso 2. Chapter 59, verse 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. But your iniquities have separated between you and your Elohim, and your sins have hid his face from you, and he will not hear. Ahora, ¿por qué? So why? Verso 5. Incuban huevos de áspides y te, te gente las de arañas, el que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Verse 6, their webs shall not become garments. Verse 5, they hatch cockatrice eggs and weave the spider's web. He that eateth of the eggs dieth, and that which is crushed breaketh out of into a viper. Entonces hay gente tan mala y tan perversa. So there are wicked and perverse si people that if we saldrían press, víboras. Saldrían víboras de vipers would come out. Ahora en el verso 17, so verse 17 está hablando de la armadura. It is talking about de que la después armor, habla Shaul en Efesios 6. Shaul speaks about in Ephesians Pues de justicia six. se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. He put forth on righteousness as, as a breastplate and a helmet of salvation upon his head, and he put on the garments of vengeance for a clothing, and was clad with that seal as a cloak. Ahora, en el verso 21 está hablando so, verse 21, que siempre recordemos los mandamientos. That we should always que siempre remember recordemos the los mandamientos. That we should always remember the commandments. Ver, el capítulo 60. Chapter 60. Porque el verso 12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y, y del todo será asolado. Verse 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yea, those nations shall be utterly wasted. Ahora, Now, vamos al capítulo 61. Chapter 61. 
Ya ministré sobre la Septuaginta, ¿recuerdan? Septuagint. Eso ya quedó grabado, ya no voy a hacer más, más comentarios, pero aquí es el rollo que lee nuestro Adon Yahshua Mashiach al entrar a la sinagoga en ese Shabbat. Shabbat. Y ya el verso 4, verse 4 edificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. And they shall build the old wastes, they, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. Entonces había mucho escombro, so muchas tradiciones, muchas cosas que heredamos, many that que no eran buenas, that were not good, pero el Eterno but the nos recuerda que somos linaje. Reminds us that we are Verso 9, of the y la descendencia line. de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieron reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. Aleluya. Verso 9, and their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people, and all that see them shall acknowledge them. Y entonces, y entonces empieza a hablar de la boda. So it is Verso 10, about the en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aleluya. Verse 10, I will greatly rejoice in Yahweh, my soul shall be joyful in my Elohim, for he has clothed me with garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with jewels. El capítulo 62 dice que Sion nunca será olvidada. Chapter 62 says that Zion will never be forgotten. El capítulo 63, Chapter 63 verso 4, porque verse el día 4, de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. For the day of vengeance is in my heart and the year of my redeemed is come. Ahora, vamos hacia el capítulo 63 en el verso 17. Chapter 63, verse 17. ¿Por qué, oh Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Oh Yahweh, why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear? Return for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance. Entonces, so, bueno, ciertamente las maldiciones van hasta la cuarta generación. The curses go to the fourth generation. Y aquí está And diciendo el profeta, vuélvete por amor a tus siervos. The prophet says, return en pocas for palabras, sake, in few recuerda words, a Israel, recuerda a Israel. Israel. Capítulo 64, Chapter 64, verso 4. Verse ni nunca 4. oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Elohim fuera de ti que, hiciste, que hiciese per, perdón por él que en él espera. For since the beginning of the world, men have not heard it, nor, nor perceived by the ear, neither had the eye seen, while him beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Eso es lo que recuerda Shaul. This is what Shaul Entonces el Eterno tiene preparadas cosas so hermosísimas. Y ciertamente ya es que se habían olvidado de su Certainly, nombre, como hasta ahora. Versos 7 y 8, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues Yahweh, tú eres nuestro Abba, nuestro barro, y tú el que, y nosotros, perdón, barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Bendito es él. Verses 7 and 8. And there is no one that calleth upon thy name, that is stirred up himself to take hold of thee. For thou hast hid thyself from us, and hast consumed us, because our iniquities. But now, O Yahweh, thou art our father, we are the clay, and thou art the, the potter, and we are the work of thy hand. Ahora el capítulo 65, Now, 55, lo vas a entender mejor, you are going to understand si escuchas el audio fiestas paganas, to the audio teachings about pagan la Navidad, feasts, Christmas, la Navidad. Christmas. el verso 4, verse del 4. 65, porque se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas a hay caldo de cosas inmundas. Which remain among the graves and lodge in the monuments, which eat swine's flesh and broth of abominable things in their vessels. Recuerden estudiar la, el tema de la Navidad. Remember, verso 17. 17. Porque aquí yo, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aleluya. For behold, I will, I will create new heavens and new earth, and the former things shall not be remembered, not put, nor come to mind. 
Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. It is talking about the New Jerusalem. Entonces ya no va a haber memoria. So there will not en el be milenio memory. todavía va a haber memoria. During the millennium people will still have memory. El verso 20, verse 20 está hablando del milenio. Is talking about the millennium. No habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. There shall be no more dance an infant of days, nor an old man that hath not filled his days, for the child shall die of a hundred years old, but the sinner being a hundred years old shall be a curist. Voy terminando. Eso indica que todavía va a haber muerte en el milenio. That people still will die during the millennium. Pero que la, se va a prolongar But la vida como antes del diluvio. Just as before the flood. Ahora la promesa del verso 24. Promise y antes verse que clamen responderé yo mientras aún hablan. Yo habré oído. Bendito es él. And it shall be Come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Si nosotros temblamos a su palabra, if we tremble in his él nos escuchará. He will hear us. Si nosotros guardamos la Torah, if él nos escuchará. Torah, he will hear us. Porque él es bueno, because he is no good, porque lo merezcamos. Not because we are worthy. 66 verso 2. 66 verse 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. For all those things had my hand. Made, and all those things have been, said Yahweh, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and that trembleth at my word. El verso 3 y el verso 4 dice, Verses 3 que and 4, si alguien no se arrepiente, says that if someone does not repent, entonces él también then dará escarnio. He will punish. He el verso 8, verse 8, nacerá una nación de una vez, Shall a nation be born at once? Es una profecía sobre el Estado de Israel, It 1948. Is a prophecy about the state of Israel, 1948. Ahora nosotros nos gozamos con Jerusalén, verso 10. Verse 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llega, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella. Rejoice you with Jerusalem and be glad with her, all you that love her. Rejoice for joy with her, all you that mourn for her. Aquí vuelve a recordar el Eterno que no se hagan abominaciones. Recuerda el audio de la Navidad. Remember the audio teaching verso about 17. Christmas, verse 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Yahweh. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh and the abomination, and the mouse shall be consumed together, said Yahweh. Pero habrá gente que se arrepienta But there will be people that y tomará will repent, levitas, and he will take Levites, Quanim, Quanim, verso 21, verse 21, y recordamos, and we remember, que va a haber cielos nuevos y tierra that nueva, there will be a new heaven and a new dice earth, el verso 22, verse 22, y el verso 23, and 23 Dice que adoremos en Shabbat y en Shabbat. That we should worship y en Rosh Shabbat from Shabbat and on Rosh Chodesh. Bendito es el Abacadus. Blessed be the Holy Father. Hazak, Hazak. Bení, Hazek. Bendito es Yahweh. Blessed be Yahweh. Exaltado es su nombre. Praise his name.